good evening students uh, again i am here with some sentences which you can use in your daily life आपके जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज होते हैं उनको लेके मैं फिर से आपके सामने आई हूं आप जो भी सेंटेंसेस मैं आपको बोलूंगी वो प्लीज अपनी कॉपी पेन पे लिखिए सो दैट यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज द थिंग इज कि अगर आप जो भी चीजें लिख रहे हैं है ना उसको आप यूज भी करते हैं देन दैट विल गिव यू बेनिफिट अदरवाइज Uh, अगर कोई चीज पड़ी रहती है एंड यू आर नॉट यूजिंग दोज थिंग्स तो आपको पता है उसकी चमक भी खत्म हो जाती है है ना जैसे हम कह देते हैं कि जो रोलिंग स्टोन होता है गैदर्स नो मोस रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस अगर जो एक स्टोन uh, है वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्लेस को बदलता जा रहा है तो उस पर काई नहीं लगती बट डज इट मीन कि uh, आप अगर प्रोग्रेस करते रहते हैं करते रहते हैं तो आपकी जो uh, एक पर्सनालिटी है उसमें शाइन रहता है लेकिन अगर आप एक ही जगह पे स्टिल uh, हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि बैड स्मेल आने लग जाती है है ना वो uh, एक तरह हम कह सकते हैं कि वो चीज़ इतनी अच्छी लगनी बंद हो जाती है तो हमेशा प्रोग्रेसिव रहिए हमेशा कुछ ना कुछ uh, समझते रहिए कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए देन यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर पर्सनालिटी सो जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं पहले वीडियोस में लिखवाए हैं वह कैब लिखवाई है आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दोज वीडियोस और फ्रॉम दोज वर्ड्स सो अगेन हेयर टूडे आई एम विद न्यू सेंटेंसेस यू कैन राइट दो सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस है देखो जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं एंड आपने उसे कोई काम दिया था ओके okay? लेकिन उस फ्रेंड ने आपका वो काम नहीं किया है एंड वो आपको बार बार में बहाने बना रहा है तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में है ना आप बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस ई एक्स सी यू एस ई एस ई एक्स सी यू एस ई एस क्या बोल सकते हैं आप डोंट मेक एक्सक्यूजेस बहाने मत बनाओ ओके okay? तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज कीजिए आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी नेक्स्ट देखिए आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं एंड आपकी जो बात है उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और बात काफी लंबी जा रही है उस पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है इट हैपन्स नंबर ऑफ टाइम्स है ना बात काफी बार ये बात होती है ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई बात चली लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि हम उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं देन नेक्स्ट पर्सन कर रहा है फिर हम कर रहे हैं तो वो काफी लंबी चलती रहती है तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर हम चाहते हैं कि बात यहीं पर खत्म हो जाए तो हम बोल सकते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर डोंट स्ट्रेच स्ट्रेच यानी खींचना एस टी आर ई टी सी एच डोंट स्ट्रेच द मैटर मैटर यानी जो भी बात है एम ए डबल टी ई आर मैटर फर्दर फर्दर मीन्स आगे एफ यू आर टी एच ई आर ओके डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर ओके दिस वुड बी योर आंसर अगर आप बात को खत्म करना चाहते हैं अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं एंड उससे आप पूछ रहे हैं कि वो जो आप एग्जीबिशन देख के आए हैं वो कैसी थी है ना आप भी काफी क्यूरियस हैं उस एग्जीबिशन पे जाने के लिए एंड आपका फ्रेंड है आपको क्या जवाब देता है कि वहां पे कोई फायदा नहीं है जाने का है ना तो क्या सेंटेंस में वो आंसर देगा है विल से इट्स नो यूज गोइंग देअ इट्स नो यूज गोइंग देअ वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज There was no anything which was valuable. वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसका कि कोई मूल्य हो या वैल्यू हो सो मेन सेंटेंस वॉज की इट्स नो यूज गोइंग देअर वहाँ पे जाने का कोई भी फायदा नहीं है इट्स नो यूज गोइंग देअ देन देखिए अगर आपको लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं हमेशा ऐसे होता है जब पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है मुझे ऐसे लग रहा है मुझे नींद आ रही है तो आप क्या सेंटेंस में बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी वट विल यू से आई एम फीलिंग स्लीपी आई एम फीलिंग स्लीपी मुझे नींद आ रही है देन देखिए अगर आप कोई पर्सन या कोई फ्रेंड या कोई भी है आपके घर पे है आपकी ब्रदर सिस्टर है वो किसी बात पे काफी गुस्सा कर रहे हैं है ना तो आप उनको क्या चाहते हैं कि वो शांत हो जाएं? 
तो आप क्या बोलेंगे बी काम या आप बोल सकते हैं हैव पेशेंस सबर रखो है ना सबर रखो भी हम बोल सकते हैं बी काम भी बोल सकते हैं शांत रहो मतलब जो इंग्लिश है ना उसमें काफ़ी टाइम सिचुएशंस पे एक से दो सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं सो बी काम शांत रहो हैव पेशेंस सबर रखो दोनों ही वर्ड्स काफ़ी एक दूसरे के सेंटेंसेस uh, काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन किया एंड यू आर फीलिंग कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं आई फाइंड इट डिफिकल्ट ओके आई फाइंड इट डिफिकल्ट मुझे ये काफ़ी मुश्किल लगता है कोई काम है आपको मुश्किल लगता है यू कैन से आई फाइंड इट डिफिकल्ट सो स्टूडेंट्स अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट ऑल द सेंटेंसेस सो दैट यू कैन फील easy to use those sentences uh, what was the first sentence was first sentence was don't make excuses bahane mat banao then kya tha don't stretch the matter further baat ko bina matlab ke lambi mat kheecho then what was next sentence it's no use going there wahan pe jaane ka कोई भी फायदा नहीं है देन सेंटेंस वॉज आई एम फीलिंग स्लिपी मुझे नींद आ रही है आई एम फीलिंग स्लिपी देन द सेंटेंस वॉज कीप काम बी पेशेंस हैव पेशेंस है ना कीप काम या बी काम हैव पेशेंस सबर रखो शांत रहो एंड द लास्ट वन वॉज आई फाइंड इट डिफिकल्ट मुझे ये काफ़ी मुश्किल लगता है सो स्टूडेंट्स प्लीज इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए अदरवाइज ये वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है एवरी वर्क इज पॉसिबल द थिंग इज कि यू शुड हैव विल पावर यू कैन डू एवरी थिंग कुछ भी आप कर सकते हैं लेकिन विल पावर वुड बी देयर होनी चाहिए If you are having a will power, then definitely you can do anything in your life. कुछ भी आप कर सकते हैं And please make yourself positive. Positive vibes always attract good things and will give you good results. So please and please, है ना it's my request because I want कि you people should get some benefits. तुमको इन इस वीडियो से कुछ benefits लेने चाहिए So please, please, please and sentences को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी daily life में अपने friends के साथ अपने घर पर brother, sister के साथ इनको use कीजिए Thank you very much. Again, I will bring a new video for you so that you can enhance your language. Thank you, students. Thank you very much.